в актовом зале юридического факультета СПБГУ в смешанном формате прошло заседание Федерального учебно-методологического объединения в системе высшего образования по группе специальностей и направлений подготовки юриспруденции. Изменения федеральных государственных образовательных стандартов по юриспруденции, варианты обновления номенклатуры специальностей и задачи по модернизации образования в этой сфере. Два важнейших вопроса, наверное, на сегодняшний день, которые есть. Это первое, это индивидуализация, так называемое образование, то есть возможность построения индивидуальных образовательных траекторий. И вторая тенденция, которую объявил президент, которую проводит Министерство образования, это возможность получения нескольких квалификаций в период получения образования. В то же время специалисты подчеркивают, что возможность подготовки по двум квалификациям представляется довольно сложной, потому что сфера работодателей в России представлена не только свободным рынком труда и юридических услуг, но и также государственной сферой. В государственной сфере четкие квалификационные требования к тому, кто приходит в суд, в прокуратуру, в следственный комитет. И наличие квалификации в дипломе для наших студентов является определяющим и обусловлено тем, что мы не можем давать нечто дополнительное в диплом, потому что мы тогда ухудшим положение выпускников наших, они не смогут устроиться на работу в государственный орган. Они могут хотеть, но они не представляют, во что это им обернется. Однако я вижу определенные сложности с тем, что студенты, например, учащиеся у нас на программах бакалавриата, и так загружены сверх меры, и даст дать им еще возможность получать вторую специальность будет означать их перегруз. И думаю, что в этом отношении задача, в том числе с сегодняшнего заседания, наметить перспективы, пути поиска разговора. Разгрузки, поиска путей разгрузки тех э, и так уже достаточно перегруженных учебных планов, которые мы сегодня имеем у чистой юриспруденции. Обсуждение этих вопросов на государственном уровне началось недавно, поэтому заседание Федерального учебно-методологического объединения носило больше дискуссионный характер. Один из самых спорных моментов – от каких дисциплин можно отказаться, внедряя новые? Учебно-методическая комиссия нашего факультета постоянно обсуждает вопрос, что еще можно убрать, например, в дисциплины по выбору из обязательных дисциплин, но всегда это проблема. Я бы не сказала, что какое-то из направлений мы хотели бы от него отойти, нет, наоборот, мы хотели бы еще больше развивать и вносить какие-то изменения актуальные, поэтому думаю, что с юриспруденцией все хорошо. В целом нужно сказать, что Юриспруденция – это вещь довольно консервативная, и это правильно, так должно быть, поскольку, поскольку законодательство должно быть стабильным для того, чтобы общество жило по стабильным законам, по стабильным правилам. Но при этом, при этом мы четко с вами должны понимать, что при стабильности законодательства мы должны обеспечивать развитие его динамику, чтобы оно поспевало за э, развитием общества. На данный момент Министерство науки и образования пока только собирает предложения от всех заинтересованных лиц, прежде чем составить единый документ, на основании которого наш университет начнет внедрять изменения в образовательные стандарты по направлению юриспруденции. Пока комиссия уверена в одном – Любые новшества будут следовать актуальным тенденциям в России. И Санкт-Петербургский университет, как это часто происходит, станет пионером по переформатированию образовательного процесса. А в дальнейшем богатейшая научная и педагогическая школа СППГУ будет делиться своим опытом с другими российскими вузами. Анна Полякова, Вячеслав Макаров, Медиацентр СППГУ.